Okay, students, uh, today we have to start the past paper of arithmetic and geometric progression, right? Past papers of AP and G. Now, first question. First question, according to our past paper. Question number two A. Look at the board. And AP has first term 32, a fifth term 22, and the last term minus 28. Find the sum of all the terms in the progression. Find the sum of all the terms in the progression. We have a formula for sum. The formula for sum is Sn equals to N upon 2, 2A plus N minus 1 into D. There is a formula for finding out the sum of arithmetic progression. In this, we need first term, number of the terms, and common difference. In our case, we don't have first term, we don't have number of the term, we don't have common difference, right? So first, we have to calculate all the things. According to the given condition, the first condition is for, achha, first term to hai. First term is 32. A is 32. And the fifth term is 22. Can I write T5 is 22? T5 is 22. Or T5 ko kya hum likh sakte hai? A plus 4D equals to 22. What is the value of D? Zara jaldi se 22 minus 32 minus 10 minus 10 divided by 4 minus 5 over 2 is common difference. Common difference we are here. But we don't have the value of N. We don't have the value of N. N, N ki value humare paas maujood nahi hai. <coughs> N ki value kis tarikhe se aa sakti hai? Any idea? Kya ka gaya hai? Last term is minus 28. Last term hmm. aapko bataya gaya tha. Tn ko last term kaha jata hai. Tn equals to minus 28. Tn equals to minus 28. 28. Agar Tn ka formula lagaye hum A plus n minus 1 into d equals to minus 28. What is the value of a? <coughs> 32 plus n minus 1. What is the value of d? Minus 5, minus 5 upon 2 equals to minus 28. Minus 28 minus 32. How many are you? Minus 16. Minus 60 multiplied by 2. Minus 120 divided by 5. So minus 5 se divide hoga to plus 24. Or n kitna ho gaya? 24 plus 1. N bhi aagya my paas. D bhi aagya. A given tha. Sahi? Zara values rakhte hai. S 25 equals to. N kitna hai? 25. Divided by 2, 2a, a kitna hai? 32. Plus n kitna hai? 25 minus 1. Common difference kitna hai? Minus 5 upon 2. Zara calculate karke answer bataiyega. <coughs> what is the result? Fifty. Fifty is the result. Any confusion? Any confusion? Clear? That's great. After this, second part of same question. Second part of the same question. Don't write anything. Pehle dekh liye, phir aap log working kiye ga. Second part of the question. Kya ka gaya? Each year. 
a school allocates a sum of money for library, the amount allocated each year increased by 2.5%. Each year increased by 2.5% of the previous year. In 2005, the school allocated $2,000. सबसे पहले इसने कितने एलोकेट किए 2000 तो अगले साल इसका 2.5% ज्यादा एलोकेट किया जाएगा 2.5% ज्यादा एलोकेट किया जाएगा पानी के लिए तो जरा बताइए 2000 का 2.5% क्या होगा 50 होगा तो उसको आपने 2000 में ऐड कर दिया तो 2050 अगले साल की अमाउंट वाला अगले साल की अमाउंट कितनी आ गई 20 इससे अगले साल की अमाउंट बताइए 2050 का 2.5% 210 क्या लिखूं 21 01.25 ये अगले साल की अमाउंट आ गई एंड सो ऑन मिनिमम तीन आपने टर्म्स निकालना हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिनिमम तीन टर्म्स आपने निकालना होती है क्यों ताकि पता चल जाए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ठीक हो गया अब देखिए 2050 2 minus 2000 50 2101.25 minus 2050 is not equal to 50 is not equal to 50 डेसिमल में बताओ 1.025 अगला डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म इसका मतलब क्या हुआ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गई अगर मैं कहूं द फर्स्ट टर्म इज 2000 तो बच्चों कॉमन रेशियो क्या लिखवाएंगे आप लोग 1.025 फाइंड द टोटल अमाउंट एलोकेटेड इन द ईयर्स 2005 से 2014 तक inclusively कितने साल हो गए मतलब n कितना हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 साल हो गए 10 years हो गए inclusively लिखा हुआ है 2005 भी include होगा और 2014 भी include होगा inclusively लिखा हुआ है तो 2005 भी include होगा और 2014 भी include होगा हमें चाहिए फाइंड आउट टोटल अमाउंट हमें टोटल अमाउंट चाहिए टोटल अमाउंट का मतलब क्या है sn चाहिए सम चाहिए sn का फार्मूला क्या है sn इक्वल टू a r की पावर n minus 1 अपॉन r minus 1 a कितना है जनाब 2000 r कितना है 1.025 की पावर 10 minus 1 अपॉन 1.025 minus 1 result बताइएगा what is the answer क्या हो गया बताइए result 2 2 2 406 406 0.76 is the result 10 साल में इतने पैसे allocate किए गए library के लिए is this clear yes. any confusion ठीक no. हो गया yes question now question number four from the past paper the first two term of AP stop working are sixteen and twenty four the first boys here <coughs> the first two term of AP are sixteen and twenty four पहली term sixteen दूसरी term 24 कहा गया है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन व्हिच मस्ट बी टेकन फॉर देयर सम टू एक्सीड 20000 मैं कह रहा हूं सम 20000 सम कितना है 20000 अब आप देखिए ए कितना हुआ इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 24 minus 16. 24 minus 16 कितना हो गया? 8. Sum 20,000 दिया हुआ है. 
फॉर एग्जाम्पल नाउ फॉर्मूला क्या है सम का एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ट्वेंटी थाउजेंड नाउ एन हमें कैलकुलेट करना है टू क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ एन ऐसे ही रहा एक ही जगह एक ही वैल्यू ए कितना है सिक्सटीन सिक्सटीन टू था थर्टी टू प्लस एन माइनस वन कॉमन डिफरेंस इज एट टू जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा ये फोर्टी थाउजेंड थर्टी टू एन प्लस एट एन इंटू एन एट एन स्क्वायर एट एन इंटू माइनस वन माइनस एट एन इक्वल टू फोर्टी थाउजेंड ऐसा ही है एट एन स्क्वायर थर्टी टू माइनस एट प्लस ट्वेंटी फोर एन माइनस फोर्टी थाउजेंड इक्व टू जीरो अब हम कैलकुलेटर से एन की दो वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे इट्स नॉट नेसेसरी इट्स नॉट नेसेसरी टू शो द कंप्लीट वर्किंग हियर सिक्सटी नाइन पॉइंट टू टू और नेगेटिव सेवेंटी टू सिक्सटी नाइन पॉइंट टू टू एन आ गया सिक्सटी नाइन पॉइंट टू टू नेगेटिव में तो एन होता ही नहीं तो हम पॉजिटिव नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव ही होंगी ना नंबर ऑफ टर्म्स तो नेगेटिव नहीं होंगी सही आपसे क्या कहा गया फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन व्हिच मस्ट बी टेकन फॉर देयर सम सम दो बीस हजार से ज्यादा हो जाए तो देयर फोर लीस्ट नंबर ऑफ द टर्म्स कितनी होंगी लीस्ट नंबर ऑफ द टर्म्स कितनी हो जाएंगी जनाब फिर आप लोग देखिएगा वर्किंग कीजिएगा कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं जी क्लियर ओके जनाब वॉट वी हैव इन द सेकेंड पार्ट अ जोमेट्रिक प्रोग्रेशन हैज अ फोर सम सिक्स एंड सम टू इनफाइनाइट इज एटीन पहली टर्म क्या दे दी गई सिक्स सम टू इन्फिनिटी क्या दे दिया गया एटीन A new geometric progression is formed by squaring each of the terms of the original progression. For example, my geometric progression here. I write down two eight and so on. It is a geometric progression. Four divided by two. Two. Eight divided by four. Two. Two. So, its common ratio is what? Two. Two. So, we square it. Four. 16, 64 and so on. 16 divided by 4. आवाज आए सब की. 4, 64 divided by 16. 4. तो इसका common ratio क्या आ गया? 4. मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ 2 का square. इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर geometric progression की तमाम terms को square कर दिया जाए, जो common ratio आता है, वो क्या होगा? It means वो भी square में आ जाएगा. सही है ना हमारे पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी टू फोर एट हर टर्म का स्क्वायर कर दिया हमने क्या कर दिया टू स्क्वायर फोर स्क्वायर एट स्क्वायर तो जो कॉमन रेशो निकल कर आया वो क्या निकल कर आया वो भी टू स्क्वायर निकल कर आया जो पहले वाले कॉमन रेशो था उसी का स्क्वायर कर दिया हमने तो ये एक रूल हमारे सामने आ गया कि कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो उसका स्क्वायर कर दिया जाए <coughs> तो कॉमन रेशो का भी ऑटोमेटिकली स्क्वायर हो जाता है कॉमन रेशो का भी ऑटोमेटिकली स्क्वायर हो जाता है सही हो गया ना अब आइए अब आइए अब चलते हैं अ न्यू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज फॉर्म बाय स्क्वायरिंग ईच ऑफ द टर्म ऑफ द ओरिजिनल प्रोग्रेशन फाइंड द सम टू इनफाइनाइट ऑफ द न्यू प्रोग्रेशन सम टू इनफाइनाइट आपको 18 दिया गया सम टू इनफाइनाइट का फार्मूला क्या है a ओवर 1 minus r कितना है 
एटीन सो वन माइनस आर इक्वल टू सिक्स ओवर एटीन कितना हो गया सो कॉमन रेशो इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन थ्री विच इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री ये तो पहली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशो आया तो दूसरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर मतलब फोर अपॉन नाइन सम अपू इन्फाइन निकालना है ए कितना हुआ सिक्स का भी स्क्वायर थर्टी सिक्स ए कितना हुआ ए हुआ थर्टी सिक्स क्योंकि स्क्वायर कर दिया हमने हर एक टर्म को ए ओवर वन माइनस आर वन माइनस फोर अपॉन नाइन आंसर बताइए आपसे कहा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका स्क्वायर कर दिया सम ऑफ तो इन्फाइट निकालिए एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की आपको वैल्यूज दी गई वहां से कॉमन रेशो निकाला अब स्क्वायर्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशो कैसे आएगा जो हमने प्रीवियस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशो निकाला उसका स्क्वायर कर दिया जब स्क्वायर किया जनाब तो वो नई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशो बन गया फर्स्ट टर्म को भी स्क्वायर कर दिया तो वो नई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म बन गई फॉर्मूला अप्लाई किया सम ऑफ तो इन्फिनाइट का ए ओवर वन माइनस आर सॉल्व किया रिजल्ट जनरेट हो गया इज दिस क्लियर एनी कंफ्यूजन स्टार्ट कीजिए कंप्लीट दिस क्वेश्चन Now in the first uh, question number six from the past chapter in the first part show that sum up to infinite is two minus r. For sum up to infinite we need first term which is given in the question and the common ratio right and the common ratio is r again given in the question okay so the first part is like sum up to infinite is a over one minus r. What is a r square? माइनस थ्री आर प्लस टू डिवाइडेड बाय वन माइनस आर अगर फैक्टराइज करते हैं हम ऊपर इक्वेशन को तो फैक्टराइजेशन के बाद दो फैक्टर्स क्या बनेंगे जरा बताइएगा बनाए एक आर की वैल्यू आई टू और एक आर की वैल्यू क्या आई वन तो इट मींस फैक्टर क्या बने आर माइनस टू और आर माइनस वन और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या ये आर माइनस वन हो जाएगा जी बिल्कुल हो जाएगा आर माइनस वन आर माइनस वन कैंसिल माइनस जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया टू माइनस आर विच वी हैव टू प्रूव इज दिस क्लियर सेकंड पार्ट कह रहे हैं फाइंड द सेट पॉसिबल वैल्यूज दैट एस कैन टेक जना सुनिएगा आप जरा सॉफ्ट वर्किंग कह रहे हैं सम ऑफ टू इन्फिनाइट की क्या वैल्यूज होंगी और सम ऑफ टू इन्फिनाइट क्या है टू माइनस आर के इक्वल बेटा सम ऑफ टू इन्फिनाइट का जो फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था उस वक्त आपसे कहा था कि इफ आर इज इन बिटवीन माइनस वन एंड वन देन सम ऑफ टू इन्फिनाइट इज पॉसिबल अदरवाइज सम ऑफ टू इन्फिनाइट पॉसिबल नहीं हो आर अगर माइनस वन से वन के दरमियान है तो सम ऑफ टू इन्फिनाइट पॉसिबल है इट डिपेंड इट मीन सम ऑफ टू इन्फिनाइट डिपेंड्स ऑन आर आर की वैल्यू माइनस वन से वन तक होगी तो पॉसिबल है वरना पॉसिबल नहीं अब आप देखिए हमारा एस किसके बराबर है टू माइनस आर के बराबर किसके बराबर किसके इक्वल हमें इस आर को कन्वर्ट करना है टू माइनस आर किस में कन्वर्ट करना है टू माइनस आर में ताकि हम जब टू माइनस आर आ जाए तो उसकी जगह पर एस लिख सके राइट right? तो अब आप देखिए कैसे कन्वर्ट होगा हमें यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है आर इज एन बिटवीन माइनस वन एंड वन और जबकि क्वेश्चन में क्या है माइनस आर लिखा हुआ है आर के साथ क्या लगा हुआ है माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं पूरी इन को माइनस से किससे माइनस से जब माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन वन आर को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस वन से तो क्या हो जाएगा माइनस आर और वन इंटू माइनस वन एस माइनस वन जब भी नेगेटिव से इन इक्वालिटी मल्टीप्लाई हो साइन चेंज हो जाते हैं साइन चेंज हो जाएंगे ठीक है माइनस आर आ गया 
किसकी कमी है टू की कमी है सब हर तरफ टू ऐड करवा दीजिए तो वन प्लस टू थ्री माइनस वन प्लस टू वन माइनस वन प्लस टू एस वन क्या मैं टू माइनस आर की जगह पर एस लिख सकता हूं क्योंकि टू माइनस आर किसके बराबर है एस के बराबर तो एस की रेंज वैल्यूज क्या आ गई एस इज ग्रेटर देन वन एंड स्मॉलर देन थ्री स्मॉलर देन थ्री के एस सम अप टू इंफिनाइट किसके दरमियान में होगा वन से लेके थ्री के दरमियान में होगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन से थ्री के दरमियान में होगा सम अप टू इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन बात आ रही है समझ में हाँ जसवंत हमने वन माइनस आर में से अगर मैं माइनस वन कॉमन ले लू तो आर पॉजिटिव हो जाएगा वन नेगेटिव हो जाएगा कॉमन मैंने इस वजह से लिया था क्योंकि ऊपर आर माइनस वन था कैंसिल करने कैंसिल हो सकता ये माइनस ने फिर इसको प्लस टू और माइनस आर कर दिया ठीक हो गया एनी कंफ्यूजन डेस्क्रेट कंप्लीट दिस क्वेश्चन ओके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या कहा गया अ वाटर टैंक अ वाटर टैंक होल्ड्स टू थाउजेंड लीटर्स वेन फुल एक वाटर टैंक है जब ये फुल होगा तो इसमें कितना होगा वाटर दो हजार लीटर इसमें वाटर हो सही है आई स्मॉल होल एट द बेस आई स्मॉल होल एट द बेस gradually getting bigger so that each day a greater amount of water is lost ठीक हो गया on the first day after filling 10 liter of the water are lost pehle din 10 liter lost hua and this increased by 2 liter each day this increased by 2 liter har roz 2 2 liter badh raha hai अगर पहले दिन 10 लीटर लॉस हुआ तो दूसरे दिन 12, अगले दिन अगले दिन इसका मतलब क्या हुआ ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई कॉमन डिफरेंस टू का हो गया हाउ मेनी लीटर विल बी लॉस ऑन थर्टी डे ऑफ फिलिंग सो क्या हाँ हर डे के अगले दिन दो लीटर मजीद इजाफा हो जाता है तो फोर्टीन प्लस टू इज सिक्सटीन नॉट सेवनटीन अच्छा वो बता नहीं 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 अभी देखते हैं अभी देखते हैं जरा ठीक है ना फर्स्ट टर्म क्या है टेन फर्स्ट टर्म क्या है टेन कॉमन डिफरेंस क्या है टू एन कितना है थर्टी डे पर निकालना है तीस हो गया टी एन निकालना है हाउ मेनी लीटर विल बी लॉस्ट ऑन द थर्टी डे तीसवें दिन थर्टी डे तक अलग होता ऑन द थर्टी डे अलग है सही उस दिन कितना लॉस हुआ होगा तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एंड कॉमन डिफरेंस इज टू आंसर बताइए टू जीरो फाइव क्या करते हो बेटा तुम सिक्सटी एट सिक्सटी एट लीटर लॉस हुआ होगा टू जीरो फाइव एट तो बेटा वाटर टैंक में ही नहीं है सिक्सटी एट लीटर सही है सर आप क्या बता रहे सेवेंटी बता रहे सर हाँ आपने नाउ आगे चलते हैं जहां बी पार्ट द टैंक बिकम्स एम टी ड्यूरिंग एन एथ डे फाइंड द वैल्यू ऑफ एन कह रहे टैंक खाली कब हो जाएगा क्या मतलब कि जब दो हजार लीटर का वाटर सारा ही एम हो जाए तो मतलब सम ऑफ 
टोटल अमाउंट इज टू थाउजेंड तो दो हजार एन बाई टू टू ए ए कितना है प्लस एन माइनस वन इंटू डी कॉमन डिफरेंस क्या है इक्वास टू दो हजार अच्छा जी एन कितना हो गया ट्वेंटी प्लस टू एन माइनस टू इक्वास टू क्रॉस मल्टीप्लाई चार हजार हुआ ट्वेंटी माइनस टू एटीन टू एन इंटू एन टू एन स्क्वायर प्लस एटीन एन माइनस फोर थाउजेंड इक्वास टू जीरो एन की वैल्यू बताइए फोर्टी पॉइंट फोर फोर और नेगेटिव वाई तो उठाएंगे नहीं हम फोर्टी पॉइंट फोर फोर फोर्टी पॉइंट फोर फोर सुनते रहो बॉयज फोर्टी पॉइंट फोर फोर चालीस दिन के बाद लो भाई न्यूज आ गई चालीस दिन के बाद हम अगले दिन में एंटर हो चुके तो वो कौन सा दिन होगा फोर्टी फर्स्ट डे होगा कि जब पूरा टेंथ खाली हो चुका होगा एनी कंफ्यूजन एनी कंफ्यूजन भाई जाना आपका टेंथ कौन से दिन खाली हो रहा है क्योंकि आपके पास तो टू जीरो एट जीरो वाटर था ना नाउ In the B part, अब आइए क्या कहा गया assuming assume is it that टेन liter of water are lost on the first day, that amount of water lost increases by टेन परसेंट बेटा इधर अब कह रहे हैं अमाउंट परसेंटेज वाइज इंक्रीज हो रही है याद रखिएगा परसेंटेज वाइज इंक्रीमेंट पर जोमेट्रिक प्रोग्रेशन काम करता है लेकिन हम प्रूफ करके फिर आगे चलेंगे पहले दिन कितना था टेन लीटर टेन का टेन परसेंट टेन का टेन परसेंट वन तो जब टेन में ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा इलेवन का टेन परसेंट जब इलेवन में ऐड होगा तो Twelve point one and so on. सही है ना? अब आप देखिए eleven divided by ten कितना हुआ? One point one. Twelve point one divided by eleven कितना हुआ? One point one. हम prove करके आगे चलें. ठीक है नहीं? So a कितना हुआ भाई? Ten. R कितना हुआ? One point one. Find what percentage of the original 2000 liter is left in the tank at the end of the 30th day. Can it? 30th day. What are you saying? 30th day. Per. Jitna bhi water usme reh jayega. Total ka kitne percent reh jayega? Yehi bol rahe na bhai. Find what percentage of original. Total ka kitne percent reh jayega? Ab zara check karte hain ki 30th day kitna water reh jata hai uske andar. तो अगर मैं कैलकुलेट करूं एस थर्टी क्या क्या कैलकुलेट कर रहा हूं मैं एस थर्टी फॉर्मूला क्या है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन आंसर बताइएगा जरा थर्टी डे कितना वाटर रह गया पहले दिन 2000 था वन सिक्स डबल फोर वन सिक्स फोर फाइव कह दू इसको अगर आप इजाजत हो तो ठीक है वन सिक्स फोर फाइव वन सिक्स फोर फाइव वाटर गया 2000 में से माइनस कर दो वन सिक्स फोर फाइव माइनस वन सिक्स फोर फाइव माइनस कर दो क्या आया थ्री फिफ्टी फाइव इसमें रह गया वाटर ऐसा ही है ना थर्टी थ्री 
therefore percentage calculate karni hai iski original se 355 divided by original kitni hai 2000 multiply by 100% kya result aaya 17.75% water jo hai wo reh gaya <coughs> tank mein 30th day par baat samajh mein aa rahi is this clear any confusion that's great 